I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons to people. എന്ത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഫിഫ പ്രസിഡന്റിന് യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കമായ ഫിഫ ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം പതിപ്പിന് ഖത്തറിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേൾഡ് കപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായി ചില വിവാദങ്ങളൊക്കെ സാധാരണയാണെങ്കിലും ഇത്തവണ അത് എല്ലാ പരിധികളും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു യൂറോപ്യന്മാർ അരങ്ങുവാഴുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകത്തേക്ക് ഒരു ഏഷ്യൻ മുസ്ലിം രാജ്യം തങ്ങളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളുമായി കടന്നു വന്നതിൻ്റെ മുറുമുറുപ്പ് പാശ്ചാത്യൻ മാധ്യമങ്ങളും നേതാക്കളും വെറുപ്പ് പ്രചരണത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളമടക്കം ഒത്തിരി പേരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആൻറ്റി ഖത്തർ വികാരം ഉടലെടുപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രചാരണത്തിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ല ഖത്തർ ചില്ലറ പണിയൊന്നുമല്ല കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ നടത്തിയ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലോകകപ്പുകൾക്കുമായി ചിലവഴിച്ച തുക എല്ലാം ചേർത്ത് വച്ചാലും തികയാത്തത്ര ഭീമമായ തുക ചിലവഴിച്ചാണ് ഖത്തർ ഈ ലോകകപ്പ് നടത്തുന്നത് ഒരു പുതിയ നഗരം തന്നെ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിനായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഖത്തറിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ വരയണ്യർക്ക് സഹിക്കുമോ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ അനുസരിക്കുക എന്നതാണല്ലോ യൂറോപ്യന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നത് അവനു ബാധകമല്ല ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് എല്ലാ സീമകളും ലംഘിച്ചപ്പോഴാണ് ഫിഫ പ്രസിഡന്റിന് തന്നെ യൂറോപ്യർ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് നിർത്തണം ഒരു ദിശയിൽ മാത്രമുള്ള ഈ ധാർമ്മികതാ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് നേരിട്ട് പറയേണ്ടി വന്നത് ഐ തിങ്ക് ഇഫ് ഫോർ ത്രീ അവേഴ്സ് എ ഡേ യു കൻ നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് എ ബിയർ യു വിൽ സർവൈവ് സ്പെഷ്യലി ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി ദ സെയിം റൂൾസ് അപ്ലൈ ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഓർ ഇൻ സ്പെയിൻ ഓർ ഇൻ പോർട്ടുഗൽ ഓർ ഇൻ സ്കോട്ട്ലൻഡ് വർ നോ ബിയർ ഇസ് അലൗഡ് ഇൻ സ്റ്റേഡിയംസ് നൗ ഹിൽ സീംസ് ടു ബിക്കം എ ബിഗ് തിങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ മുസ്ലിം കൺട്രി ഓർ ഐ ഡോ നോ വൈ കളി നടക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ പോലുമുള്ള സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്കില്ലേ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നവരോട് ആ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ഇവിടുത്തെ നിയമത്തെ മാനിച്ച് കുടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്കുമില്ലേ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ സാധിച്ചത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിലെ ഈ മദ്യനിരോധനത്തെ വലിയ പാപമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മലയാളികളുമുണ്ട് എന്നതാണ് തമാശ അവരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കളിയെങ്കിലും പോയി കാണുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലും സ്റ്റേഡിയത്തിനുള്ളിൽ ആൽക്കഹോൾ അനുവദനീയമല്ല എന്തിനേറെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിബറൽ രാജ്യമായ ഫ്രാൻസിലെ സ്ഥിതിയും ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കും അത് അനുവദിക്കാനുള്ള സഹിഷ്ണുതയില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റേതായ പാരമ്പര്യവും പൊതുവിടങ്ങളിലെ മാന്യതയെപ്പറ്റി കാഴ്ചപ്പാടുകളുമുണ്ട് പൊതുവിടങ്ങളിലെങ്കിലും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടിക്കൂടെ എന്നതാണ് തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഞങ്ങളുടെ എൽ ജി ബി ടി ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അത് ആഘോഷിക്കാനും വേൾഡ് കപ്പ് വേദി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചേ തീരൂ എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അസഹിഷ്ണുക്കളാണെന്നും പറഞ്ഞു വരുന്നവരോട് പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞങ്ങൾക്കെന്നും പൊതുയിടങ്ങളെ ലൈംഗിക അരാജകത്വങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള വേദിയാക്കുന്നത് അനുവദിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലെന്നും ആ നിലപാട് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചൂടെയെന്നും തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല മതത്തിൻ്റെയും നിറത്തിൻ്റെയും വംശത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ലോകം മുഴുവൻ കൊള്ളയടിച്ച് കൂട്ടക്കൊല നടത്തി ഈ മാനവികതയുടെ വെള്ളരിപ്രാവ് ചമയുന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ ഖത്തർ എത്ര മനോഹരമായാണ് ഈ ലോകകപ്പ് ആരംഭിച്ചത് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായ മോർഗൽ ഫ്രീമാനും നട്ടലിൻ്റെ വളർച്ചയേറ്റ ഫിഫ ലോകകപ്പ് അംബാസിഡർ കൂടിയായ ഇരുപതുകാരൻ ഗാനിം അൽ മുഫ്താഹും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലെ ഈ രണ്ടു പേർ മാത്രം മതി ഖത്തർ നൽകുന്ന സന്ദേശം ലോകത്തിന് മനസ്സിലാകാൻ ആ രംഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിൽ വാക്കുകളുണ്ടോ എന്നറിയില്ല മോർഗൻ ഫ്രീമാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു സ്റ്റേജിലുണ്ടായ ഗനീൻ അൽ മുഫ്താഹ് ഹൃദ്യമായി മോർഗലിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അവർ പരസ്പരം നടന്നടക്കുന്നു മോർഗൻ ഫ്രീമാൻ പതിയെ നിലത്തിരുന്നു ആറടി രണ്ടിഞ്ച് ഉയരമുള്ള മോർഗ
ഗനീം അൽ മുഫ്തഹിനും അപ്പോൾ ഒരേ ഉയരമായിരുന്നു മോർഗൻ ഫ്രീമാൻ ചോദിച്ചോ ഒരു വഴി മാത്രം അംഗീകരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളും ഒന്നിക്കുന്നത് ഗനീൻ അൽ മുഫ്ത മറുപടിയായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു ഹേ മനുഷ്യരെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ നാം ഒരു ആണിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്നുമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അന്യോന്യം അറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ നാം വിവിധ സമുദായങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളുമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദരണീയൻ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ധർമ്മിഷ്ട പാലിക്കുന്നവനാകുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സർവജ്ഞനും സൂക്ഷ്മജ്ഞാനിയുമാകുന്നു ഇതിനുശേഷം ഗനീൻ അൽ മുഫ്ത തുടർന്നു നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളായും ഗോത്രങ്ങളായും ചിതറിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരസ്പരം പഠിക്കാനും വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടെത്താനും കഴിയും മോർഗൻ ഫ്രീമാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അതെ എനിക്കത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ നിമിഷത്തിൽ നമ്മെ ഇവിടെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ് ലോകം ഇത്രമേൽ ചർച്ച ചെയ്ത മറ്റൊരു വേൾഡ് കപ്പ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തീർച്ച ഖത്തറിൻ്റെ വലിപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം ഉള്ളൂ അത്രേ ഖത്തറിൽ ആകെ താമസിക്കുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ ഖത്രിയന്മാർ വെറും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനു താഴെ മാത്രം അതായത് കേരള ജനതയുടെ എൺപതിൽ ഒന്ന് മാത്രം ഏ കുഞ്ഞു രാജ്യമേ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു വിശാലമായ മാനവിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിലകൊള്ളാൻ കൊച്ചു ഭൂമി മതിയെന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തന്നു നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ ലോകത്തിന് കൈമാറാൻ കുറച്ചുപേരുടെ ശബ്ദം മാത്രം മതിയെന്ന് നന്ദി ഖത്തർ ഇത്ര മനോഹരമായ സായാഹ്നം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചതിന്